El periodista Daniel Esmaper y la senadora Paloma Valencia han sostenido una dura confrontación pública. Un nuevo capítulo de la discusión pública que han sostenido el periodista Daniel Samper y la senadora Paloma Valencia se está desarrollando en redes sociales. Un trino del columnista y youtuber en el que mencionaba a la congresista uribista desató nuevamente el airado rechazo de sus copartidarios. La situación se originó con la decisión del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, de no permitir más la tradicional venta de maíz en la plaza de Bolívar para alimentar a las palomas. Su argumento es que esta práctica económica estimula la sobrepoblación de estas aves que por demás, consideró indeseables. Decisión del alcalde Peñalosa prohíbe venta de maíz para alimentar a las palomas. Un estudio del distrito estableció que era el 40% de las palomas se encuentran enfermas, tiene parásitos internos y externos, viruela y otras afectaciones, entre otros problemas. Peñalosa agregó que, el costo del mantenimiento a las edificaciones históricas, como el edificio del Congreso, la Catedral Primada, el Palacio de Justicia y la Alcaldía, es de muchos millones de pesos al año, porque los excrementos de las palomas son corrosivos y deterioran los lugares. En este contexto, San Pedro Spina lanzó un trino en el que, mediante su característico juego de palabras, hace referencia a la senadora del Centro Democrático. Si Peñalosa quiere hacer frente a las palomas más dañinas de la Plaza de Bolívar, que empiece por Paloma Valencia. Si Peñalosa quiere hacer frente a las palomas más dañinas de la Plaza de Bolívar, que empiece por Paloma Valencia. Daniel Sampero Espina, arroba Daniel Sampero, 25 de septiembre de 2018 El mensaje generó duras reacciones por parte de los miembros del uribismo, ante lo cual, Sampero Espina continuó burlándose de la congresista, pero esta vez, lo hizo por una declaración en la que la senadora afirma que el glifosato es como una quimioterapia, mala pero ataca el problema. El trino se compartió 1500 veces, y Samper pasó a crear una tendencia promocional de su nuevo video, en el cual dirigió su sarcasmo hacia la ministra de Justicia, Gloria María Borrero. Samper señaló que si dicha etiqueta llegaba a ser tendencia número uno en Colombia, lanzaría un video explicando el decreto que autoriza la confiscación de la dosis mínima. Y lo logró. Lecciones de actualidad para youtubers Jonathan Clay me ayuda a explicar. https dos puntos barra barra te punto co barra fiupa 5 r vía arroba youtube daniel sampero espina arroba daniel sampero 27 de septiembre de 2018 todo este escenario impulsó a los miembros del centro democrático a dar a conocer un comunicado de rechazo contra daniel samper a quien acusan de hacer burlas machistas contra valencia señalando que el mensaje del periodista es una incitación al odio Comunicado, rechazo a la incitación al odio y a la violencia contra la senadora Paloma Valencia. Lee aquí, https dos puntos barra barra t punto co barra vjf 6 pcm pm 1 pic punto twitter punto com barra de x 7 l 6 sp 4 centro democrático arroba c democrático. 27 de septiembre de 2018, el partido hace responsable al periodista Samper de la seguridad de nuestra senadora y su hija en los recorridos que ellas hacen por todo el país. Asimismo, expresa toda la solidaridad y apoyo a una madre ejemplar, senadora honorable y luchadora incansable. Pero la cosa no paró allí. El martes en la noche, la senadora uribista radicó una propuesta de reforma a la justicia que produjo enorme rechazo por su idea de acabar con la Corte Constitucional y la Suprema de Justicia, además de tratar de revivir la inmunidad parlamentaria. 
Esta es la propuesta de reforma a la justicia del Centro Democrático así, pues Samper encontró más motivos para continuar con su público intercambio de mensajes con Valencia y su grupo político, ante lo cual emitió un comunicado satírico en respuesta a los mensajes del uribismo. En ACE, el periodista explicó su trino y volvió con nuevas burlas contra la congresista. El final, propuso una nueva etiqueta, que ya es tendencia, y tiene miles de trinos. La respuesta vino de la mano del propio expresidente Álvaro Uribe, quien en un trino llamó al periodista, violador de niños. El tema llegó a los estrados judiciales y el Tribunal Superior de Bogotá obligó al senador Uribe a retractarse de sus afirmaciones. Aquí la historia de la pelea entre Uribe, Paloma Valencia y Daniel Samper.